Herkese merhaba, ben Merve. Yeni başlayanlar için makyaj videoma hoş geldiniz. Bu videoda son derece temel malzemelerle gün içerisinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu makyajı yapacağım. Makyaj öncesi cildinizi nasıl hazırlamanız gerektiğinden bahsedelim. Öncelikle cildinizin temizlenmiş, toniklenmiş ve cilt tipinize uygun bir nemlendirici ile nemlendirilmiş olması gerekir. Göz çevresi ve dudaklarınızı da tabii ki unutmayın. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra sıra geldi fondöten seçimine. Eğer ilk kez fondöten satın alacaksanız ilk yapmanız gereken öncelikle cilt tipinizi analiz etmek olacak. Eğer yağlı ya da karma bir cildiniz varsa daha çok içerisinde pudra barındıran fondötenleri tercih etmenizi öneririm. Kuru bir cildiniz varsa da daha çok nemlendirici özelliği olan bir fondöten seçebilirsiniz. Ama unutmamak gerekir ki fondötenler cildinizi nemlendirme görevini üstlenecek e, malzemeler değillerdir. Eğer cildiniz çok kuruysa fondöten öncesinde mutlaka yoğun bir nemlendirici krem cildinize uygulamalısınız. Fondöten rengi seçimine gelirsek denemeleri yüzümüzde değil, Boynumuzla yüzümüz arasındaki şu bölgede yapmamız daha doğru olacaktır. Çünkü bazı durumlarda yüzümüz boynumuza göre açık ya da koyu olabilir. Burada amacımız fondötenin boynumuzla aynı renk olması. Dolayısıyla uygulamaları yaparken beğendiğimiz fondötenin renklerini şu şekilde çizgiler halinde sürüp biraz beklediğimizde cildimizle bütünleşen yani boynumuzla kaybolan renk bizim için doğru renk olacaktır. Ama benim her zaman fondöten alışverişinde tavsiyem fondöten alışverişi yaparken acele etmemek. Orada Sürdüğünüz renk sizin için aslında doğru gibi görünse de belki de gün içinde rengi değişebilecek bir fondöten olabilir. O yüzden sadece nemlendiricinizi sürüp satın almak istediğiniz mağazaya gidin ve orada mümkünse o fondöteni tüm cildinize uygulayın ve bir gününüzü bu fondötenle geçirin. Gün içerisinde takip edin fondöteni. Bakalım cildinizde bir renk değişimine uğruyor mu, cildinizde pul pul dökülme ya da yağlanma yapıyor mu? Tüm bunları analiz ettikten sonra satın alma kararınızı verin. Fondötenimizi seçtik, uygulamaya başlıyoruz. Fondöten öncesinde eğer sivilce gibi kapatmak istediğiniz bölgeler varsa bunu göz altımızda kullandığımız bir kapatıcıyla da yapabiliriz. Fakat burada uyarmak istediğim ufak bir nokta var. Bu tarz kendinden aplikatörlü kapatıcıları direkt olarak sivilcelerinizin üzerine kullanmayın. Bu sivilcelerin yüzünüze dağılmasına neden olabilir. Kapatmadan önce elinize bir miktar alıp parmağınızla kapatmak istediğiniz bölgeleri kapatın ve daha sonra fondötenize geçin. Uygulamaya başlayalım. Fondötenizin eğer eşit dağılmasını isterseniz bir sünger veya fondöten fırçası ile uygulama yapabilirsiniz. Ben bugün fırça kullanacağım. Azar azar alıp çok iyi karıştırmak en doğrusu. Fırçayı çok bastırmıyoruz. Fırçayı bastırmadığımızda daha doğal bir görüntü oluşuyor. Saç diplerimiz ve boynumuzu da unutmuyoruz. Fondötenimizi uyguladık. Fondöteni neden uyguladığımızı bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Burada amacımız cildimizi kapatmak değil, cildimizdeki renk eşitsizliklerini gidermek. Eğer gözaltınızda da renk eşitsizlikleri varsa bunlar için de gözaltı kapatıcısı kullanabilirsiniz. Ama ihtiyacınız yoktu, yoksa kullanmak da zorunda değilsiniz. Ben bugün kendi gözaltlarım için hafif bir gözaltı kapatıcısı geçeceğim. Bunun için yüzük parmağımı kullanacağım. Burada en önemli nokta şu kısmından başlamak ve yana doğru hafif hareketlerle ilerlemek. Fondöteninizden 1-2 açık ton kapatıcı uygun olacaktır. Göz makyajı ile devam ediyoruz. Yeni başlayanlar için en doğru far seçimi daha açık tonlardan yana olacaktır. Eğer koyu tonda farlar sürerseniz hem gün içerisinde dağılma riski daha yüksek olacak hem de size çok taze bir görüntü vermeyecektir. Ben bugün iki far kullanacağım. Aslında yeni başlayanlar için en temel far seçimi bence iki tane. Bir tanesi bas tamamıyla kaş altımızdan göz kapağımızın tamamını uyguladığımız bir açık tonlarda bas ton ve göz kapağımıza uyguladığımız ikinci bir ton. Şimdi isterseniz bas tonla başlayalım. Tampon hareketlerle kaş altımıza kadarki bölümü göz makyajına hazırlıyoruz. İki 
ikinci uygulayacağım fara geçiyorum. Bunun için de düz bir far fırçası kullanacağım. Sahip olmanız gereken temel e, makyaj fırçalarıyla ilgili hazırladığım videoyu da videonun sonunda göreceksiniz. Onu da mutlaka izlemeyi unutmayın. Yine aynı şekilde farımı aldım. Bu tabii ki bazdan daha koyu bir ton olacak. Ben e, işte hafif böyle pembemsi bir şeftali tonu seçtim. Ve yine tampon hareketlerle katlanma bölgesine kadar uygulamaya başlıyorum. Farın daha doğal bir görüntü yaratması için karıştırma fırçasıyla hafifçe karıştırmaya başlıyoruz. Maskara ile devam ediyorum. Maskarayı uygulamadan önce göz kapağınızda veya göz altınızda üründen kaynaklanan herhangi bir ıslaklık olmadığına dikkat edin. Yani farınız ve kapatıcınız kurumuş olması gerekiyor maskara uygulamanız için. Benimkiler kurudu. Şimdi uygulamaya başlıyorum. Her zaman alttan alarak sağ sola hareketlerle yukarıya doğru kaldırıyoruz kirpikleri. Ben uygulamadım ama eğer isterseniz siz de maskaranızı üst kirpiklerinize uyguladığınız gibi alt kirpiklerinize de uygulayabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin nasıl bir görünüm elde etmek istediğinizle alakalı. Kas şekillendirmeden bahsedersek eğer ihtiyacınız varsa bu uygulamayı yapabilirsiniz. Benim gibi kaş altlarınızda boşluklar varsa tek yapmanız gereken kaşlarınızın altındaki boşlukları doldurmak. Burada amacımız kaşımızı olmadığı bir şekle sokmak değil sadece var olan şeklini biraz daha ortaya çıkarmak. Şimdi ben size kalem yardımıyla kaşlarımın altındaki boşlukları nasıl doldurduğumu göstereceğim. Burada önemli olan kalemin çok sivri olmaması. Eğer bu uygulamayı isterseniz farla da yapabilirsiniz. Bu da tamamıyla bir tercih. Kimisi kaleme daha rahat ediyor, kimisi farla. Siz de biraz deneye deneye hangi ürüne daha rahat ettiğinizi ona göre karar verirsiniz. Ben kaleme daha rahat ediyorum. Kalemin ucu çok fazla sivri değil ve yan olarak kullanmak çok önemli. Dik bir şekilde doldurmuyoruz hiçbir şekilde. Bu kaş köklerimize de zarar verebilir. Her zaman yan ve sanki kaş şekli çizer gibi teker teker yumuşak yumuşak hareketlerle yapacağız bunu. Allıkla devam ediyorum. Burada da yeni başlayanlar için önerim. Eğer cildinizde gözenekler varsa ışıltılı allıklar seçerseniz gözenekleriniz daha ön plana çıkacaktır. O yüzden mat allıkları tercih etmeniz sizin için daha doğru olacaktır. Ben de bugün şu anda yüzüme bir mat allık kullanacağım. Önce allığı cildimize oturtuyoruz tampon hareketlerle. Sonra da yukarı aşağı hareketlerle karıştırıyoruz. Makyajımızı rujumuzla tamamlıyoruz. Burada da önerebileceğim nokta gün içerisinde rahatlıkla tazeleyebileceğiniz açık tonlarda rujlar tercih etmeniz. Ben de bu makyajımda pembe bir ruj tercih ettim. Şimdi bunu uygulayalım. Eğer dudaklarınız çok kuruysa ruj öncesinde dudak denilendiricisi de sürebilirsiniz. Açık tonlarda çok fazla dudak kalemine gerek yok. Umarım bu video yeni başlayanlarınız için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Stil, alışveriş ve diğer makyaj videolarım için de lütfen kanalıma abone olun. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.